Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Civan perçem ya da latince adıyla Achillea millefolium, papatyagiller yani Asterese familyasından çok yıllık çiçekli 31 bitki türüdür. Anavatanı kuzey yarım küre olan ve oldukça yaygın bulunan bitkilerden olan civan perçemi, deniz seviyesinden itibaren 3500 metre yüksekliğe kadar her yerde karşınıza çıkabilir. Bitkinin adı Yunan mitolojisinde adı geçen efsanevi savaşçı Aşil'den gelir. Bitkinin soyadı olan millefolium ise bin yapraklı anlamındadır. Yunan mitolojisinde Homeros'un anlattığına göre, Truva Savaşı'nda komutan Aşil hem kendi savaş yaralarını hem de askerlerinin yaralarını bu bitkiyle tedavi etmiştir. Bolt kullanmayı da ona dostu şifacı at adam Kiron öğretmiştir. Fakat Aşil'in zayıf noktası topuğudur ve ne yazık ki sonunda buradan okla vurularak ölür. Civan perçemi gerçekten de asırlardır kanı durdurucu ve küçük yaraları iyileştirici etkisi nedeniyle kullanılmıştır. Ayrıca Navajo kızır delileri bitkiyi diş ağrısını dindirmek için çiğnerlermiş. Ayrıca kulak ağrılarında da çayını kulaklarına damlatırlarmış. 1. Dünya Savaşı'nda Fransız askerlerinin yaraları da bu bitkiyle temizlenmiştir. Bu nedenle ona yara otu ya da asker otu yani herbal militarist de denir. Yapraklarının tüysü yapısı nedeniyle de İspanyolca'da ona küçük tüy anlamına gelen Lumailo adı verilmiştir. İngilizce'de oldukça ilginç isimleri var. Örneğin kötü adamın oyuncağı, şeytan ısırganı, yaşlı adamın ardalı ya da yedi yıllık aşk gibi. Fakat bu ürkütücü isimlerin aksine civan perçemi insanlar için zehirli bir bitki değildir. Sadece bazı bünyeler için alerjik tepkimeleri neden olabileceğinden ötürü temkinli olunması gereken bir türdür. Kitayı'da yapılabilen civan perçemi aslında 17. yüzyılda taze yaprakları ıspanak gibi pişirilen ya da çorbalara konan oldukça popüler bir sebzeymiş. Ben doğa yürüyüşlerimde bizzat kırlardan bu bitkinin filizlerini ıspanak gibi pişirmek için toplayanlarla da karşılaştım. Orta çağda bira yapımında civan perçeminden de faydalanılmıştır bitkiden elde edilen yağın sivrisinek larvalarını öldürdüğü de bilinmektedir. Şimdi uğurlu bir bitki olarak kabul eden civan perçemin kurtulmuş sapları için kalında geleceğe ilişkin kehanetlerle bulunmak için kullanılır. İngiliz folklorunda da buna benzer bir inanış vardır. Civan perçeminin yaprağını gözlerinin üstüne koyan kişinin geleceği görme gücüne sahip olacağını inanmıştır. Civan perçeminin kültüre alınan albelini türlerini yetiştirmek isterseniz ona bahçenizde güneşli bir konum ve drenajı iyi bir bahçe toprağı vermelisiniz. Civan perçemi kasım patı gibi kesin ve tatlı bir kokuya sahip olan çiçeklerini Mayıs ve Haziran aylarında sergiler. Kendisi kelebeklerin ve arılarını sevdiği bitkilerdendir. Yanı sıra uğur böceği, yaban arısı ve arı sineği gibi faydalı böcekleri de çeken bir bitki olduğundan bahçelerde hem koruyucu hem de süs bitkisi olarak yetiştirilebilir. Buraklığa dayanıklı bir bitki olduğundan fazla su istemez. Bu özelliği nedeniyle Avustralya'da hayvan yemi olarak da yetiştirilir. Doğumları toprak yüzeyine serpilerek kolaylıkla üretilebilen bitkinin kırmızı ve pembe renkli kültür çeşitleri de bulunur. Evcil hayvanları olanlar için hemen hatırlatayım. Bitki kedi ve köpekler için zehirlidir. Hatta atlar da bu bitkiden zehirlenebilirler. Öte yandan sığırcık kuşları yuvalarını bu bitkinin saplarından yapmayı tercih ederler. Böylece yuvada parazit oluşumunu önlemiş olurlar. Peki acaba sığırcık kuşları bu bitkinin doğal bir parazit öldürücü olduğunu nereden biliyordu? Onlara da at adam Kiron bu bilgiyi fısıldamış olmalı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.